నేనంట సద్దర్ రామకృష్ణారెడ్డి నువ్వు పెద్ద వయసు వచ్చింది కానీ నీకు తలకాయ లేదు బా వాళ్ళిద్దరిని పిలిచి ఆ వాటాలు మన పార్టీ డ్యామేజ్ అవుతుందా లేదా ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు వాటాల గురించి మాట్లాడితే డ్యామేజ్ అయ్యేది ఎవరు వైసీపీ కదా నీకు అంత మాత్రం ఇన్నిత జ్ఞానం లేదా వాళ్ళిద్దరిని పిలిపించి ఎవరు వాటా ఎవరిది ఎవరికి ఎంతెంత డబ్బులు రావాలా అవి కూర్చొని సెటిల్ చేసేస్తే ఇబ్బందే లేదు కదా పార్టీకి ఎందుకు చేయటం లేదు మీరు మేము ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం బాబాయ్ అబ్బాయ్ అండ్ ముక్కాల్ ద్వారకనాథ్ ముగ్గురు వైసీపీ నాయకులు లావాదేవీల్లో తేడా వచ్చింది దయచేసి దాన్ని సార్ట్అవుట్ చేసేసి ఎవరు వాటాలు వాళ్ళకి పంచి తాడేపల్లి ప్యాలెస్ కి పోవాల్సిన వాటా కూడా మీరు తీసుకొని ఈడ మేము ప్రశాంతంగా నెల్లూరు ప్రజలు ఉండేటట్టు చేయాలని చెప్పి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సకల సకల కళా వల్లవన్ మిస్టర్ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఇంకొక విషయం సరే నువ్వు మమ్మల్ని పప్పు అన్నావు కదా అందరికన్నా పెద్ద పప్పు నువ్వని కూడా రుజువు చేస్తా చాలా మందికి బయట నెల్లూరు బయట ఉండే వాళ్ళకి తెలీదు సర్వేపల్లి కాలువ ఉంది మాకు నెల్లూరులో ఓకే సర్వేపల్లి కాలువ ఇరిగేషన్ కెనాల్ అది నెల్లూరు నెల్లూరు టౌన్ నుంచి రూరల్ లోకి రూరల్ కాన్స్టిట్యున్సీలోకి వెళ్లే కాలువ సర్వేపల్లి కాలువ దాని గురించి కూడా మాట్లాడాడు ఆ కాలువలో నుంచి ఇరిగేషన్ వాటర్ వెళ్తుంది ఫైన్ ఆయన చెప్పాడు కదా వర్క్ చేశాడని ఆ కాలువలో వాల్స్ కట్టారు ఏం వాల్స్ ఫ్లడ్డింగ్ రాకుండా వాల్స్ కట్టారు మీ మీ ఊర్లో కానీ మీ పంచాయతీలో కానీ ఆ సిటీలో కానీ రోడ్లో కాలువలు కట్టేటప్పుడు ఎవడైనా పిచ్చిన ఆ కొడుకు సగం సగం కాలువ కట్టేసి వదిలేస్తాడా లేకపోతే పూర్తిగా రోడ్కి కాలువ కడతాడా నేను అడుగుతున్నా సింపుల్ సర్వేపల్లి కాలువ టౌన్ లిమిట్స్ లో మాత్రం వాల్స్ కట్టారు పెద్ద వాల్స్ రూరల్ నియోజకవర్గంలో ఎంటర్ కాగానే వాల్స్ లేవు అంటే ఒకవేళ అకాల వర్షాలు వచ్చి ఫ్లడ్ వాటర్ ఓ అని వచ్చేసింది అనుకో కరెక్ట్ గా నువ్వు కట్టిన దాకా వాటర్ ఆగి అమ్మ 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 అనిల్ ఇక్కడి వరకే కట్టాడు ఇంక మనం పోకూడదు అని వెనక్కి వెళ్ళిపోతాడు తిక్కన వెళ్ళారా ఏమైనా అర్థం ఉందిరా సగం సగం ఏందిరా కాలువలు కట్టేది ఫ్లడ్ బ్యాంక్ వాల్స్ కట్టేది అంటే అసలు ఎంత బ్రెయిన్ లెస్ ఫెలో అంటే ఎవరో నీకు ఇరిగేషన్ మెంట్ ఇచ్చిందా నేను సింపుల్ పాయింట్ చెప్పానా రూరల్ పైన ఉంటుంది ఎలివేషన్ టౌన్ కింద ఉంటుంది టువర్డ్స్ పెన్నా రివర్ అంటే ఇట్ ఇస్ స్లోపింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ వాటర్ వచ్చేసి నువ్వు ఆడ వాల్స్ కట్టలేదు కావాలని ఆ నీళ్లు పొంగిని అనుకో ఎక్కడికి పోతాయి టౌన్ లోకి కదా వచ్చేదా రూరల్ కి ఏమవుద్దా అంత ఇన్నిత జ్ఞానం డబ్బు కోసం డబ్బు కోసం ఈరోజు అడుగుతున్నా గత వంద ఏళ్ల చరిత్రలో సర్వేపల్లి కాలవ పూడి తీసిన రోజు నుంచి ఈ రోజుకైనా ఎక్కడైనా వాటర్ రోడ్డు మీదకి వచ్చిందా చరిత్రలో సర్వేపల్లి కాలవ మీద నుంచి రోడ్డు మీదకి నీళ్లు వచ్చాయా ఈ చరిత్రలో నెల్లూరు చరిత్రలో ఆ కాలం వచ్చినప్పటి నుంచి రాలేదే టెండర్ వేసుకోవాలా తినాలా సరే అదన్నా పూర్తిగా చేసావా లేదు సో నేను అడుగుతున్నా ఇంత జ్ఞానం లేనోడు ఇంత కామన్ సెన్స్ లేనోడు నువ్వు మమ్మల్ని విమర్శిస్తే ఎట్టబ్బాయా ఇట్స్ లాజిక్ యు నో ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ యు నో ఇట్స్ బిగ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ యు నో బిగ్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ ఇట్స్ కామన్ సెన్స్ అనిల్ అనిల్ ఇట్స్ కామన్ సెన్స్ దట్ యు బ్లడీ ఫినిష్ అ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్లీ యు నట్ యు డోంట్ లీవ్ ఇట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ బ్రెయిన్లెస్ బగస్ మళ్ళీ మీరు లోకేష్ బాబుని విమర్శించడం మేము వినడం సరే ఇంకా రాజమాత ఎవరు రాజమాత 
నాకు తెలుసు కానీ నేను కమెంట్ చేయను ఎందుకంటే ఆమె డైరెక్ట్ పాలిటిక్స్లో లేదు కాబట్టి మనం గౌరవించాలా నీకు ఆ ఇన్నత జ్ఞానం లేదు ఎవరో పేరు అనుకొని ఒక పేరు చెప్పావు మళ్ళీ వచ్చి నారాయణ కూతురు అన్నావు ధైర్యము దమ్ము అవన్నీ లేనప్పుడు ఎందుకు రా పేర్లు చెప్పడము మేము పేరు చెప్తే దానికి నిలబడతాం ఆ మళ్ళీ నువ్వు నాకు మీసాలు కూడా తీసేసా నీ దెబ్బకి ఊ అంటే మీసాలు తిప్పుతావు ఏం పీకే దానికి రే దమ్ము అంటే చెప్పిన దాని మీద నిలబడు అంతేగాని పేర్లు మార్చడం అది కరెక్ట్ కాదు ఇప్పటికైనా నేను ఒకటి చెప్తున్నా ఇంటర్నేషనల్ నోటీస్ ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది మా అనుమానం ఇట్ ఈస్ ఫర్ డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ అండ్ కోకెయిన్ స్మగ్లింగ్ ఎందుకంటే మీరిద్దరూ సౌత్ ఆఫ్రికాకి ఆఫ్రికా దేశాల్లో సౌత్ అమెరికాకి యుఎస్కి మీరు మూడు నాలుగు సార్లు పోయే వెళ్ళారనే కూడా మా దగ్గర సమాచారం ఉంది యూ హ్యావ్ బీన్ టు సౌత్ ఆఫ్రికా యూ హ్యావ్ బీన్ టు ఆఫ్రికా యూ హ్యావ్ బీన్ టు సౌత్ ఆఫ్రికా యూ హ్యావ్ బీన్ టు మెక్సికో అండ్ సౌత్ అమెరికా కూడా మీరు వెళ్ళారు ఈ డ్రగ్స్ సరఫరాలో మీకు లావాదేవీల్లో ఇబ్బంది వచ్చిందని మాకు సమాచారం ఉన్నది కాబట్టి ఆ రెడ్ నోటీస్ ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చిందో బయట ఇమీడియట్ గా బయట పెట్టాలి ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఐపీఎల్ బెట్టింగ్ అని నువ్వే మీ బాబాయిని డైరెక్ట్ గా అటాక్ చేసి నువ్వే ప్రెస్ ముందర చెప్పావు ఏం చెప్పలే నేను అంటున్నాను మీరిద్దరు ఐపీఎల్ బెట్టింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాబట్టి దాని మీద వెంటనే ఎస్పి హై లెవెల్ సిఐడి సిబిఐ ఎంక్వైరీ జరిపితే దీంట్లో ఇంకా ఎవరి ఎవరు ఎవరు ఉన్నారు ఈ ఐపీఎల్ బెట్టింగ్ ఈ గాంజా స్మగ్లింగ్ అంతా తాడేపల్లి ప్యాలెస్ వరకు లావాదేవీలు జరుగుతున్నాయని తెలుగుదేశం పార్టీ చాలా రోజులుగా మేము ఎన్నోసార్లు ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి చెప్పాము ఈ రోజుకి యాక్షన్ లేదు ఈ రోజు మీ ఎమ్మెల్యే మీ మాజీ మంత్రి వర్లు మీ అనిల్ కుమార్ యాదవ్ రక్ ఇక్కడ కోసుకుంటే అతనికి రక్తంలో కూడా జగన్ 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 అని వస్తుంటుంది నేను అడతాను నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి విధేయుండి అంటావే అనిల్ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అని సడన్ గుర్తొచ్చింది నాక గుర్తుందా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక నాలుగు టికెట్లు ఇచ్చాడు మేక మేకపాటి రాజమోహన్ రెడ్డికి దాంట్లో ఐ థింక్ రూరల్ లో టౌన్ లో రెండు మూడు మూడు అనుకుంటా మూడో రెండో నువ్వు నీ మనుషుల్ని పెట్టించి మీ పార్టీ క్యాండిడేట్లు నువ్వు ఓడగొట్టేవా లేదా ఇంకా నువ్వు ఏమిది జగన్మోహన్ రెడ్డికి విధేయుడివి అని అడుగుతున్నావు ఏం విధేయుడివి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన క్యాండిడేట్లే నువ్వు ఓడిస్తావు నీ పక్క కాన్స్టిట్యున్సీలో జిల్లాలో ఉండే ఏ వైసీపీ నాయకుడితో నీకు సంబంధాలు ఉండవు అందరితో తగువే మాతో తగువే ఇంకా మాతో బాగుంటావు వాళ్ళతో కన్నా అంతవరకు మేలు కనిపిస్తే నవనన్న నవ్వుతావు నువ్వు వాడు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే వచ్చాడని ఇటు మొహం పుట్టారు అంతవరకు మేలు మమ్మల్ని చూసి నవ్వుతా ఉండు మేము పర్సనల్ గా నీకు నాకేం తగ్గదాలు లేవు మనం ఎడన్నా పెళ్లిళ్ళు కల్పించుకుంటే కౌలుచుకుని మాట్లాడుకుంటాం సో దీని మీద వెంటనే విచారణ జరగాలి డ్రగ్ స్మగ్లింగ్ ఐపీఎల్ అన్నిట్లో ఎమ్మెల్యేల హస్తం ఉన్నది తాడేపల్లి ప్యాలెస్ నుంచి నడుస్తున్న ఈ డ్రగ్స్ సరఫరాని మొత్తంగా విచారించి స్టేట్ గవర్నమెంట్ సంస్థల మీద ఎటువంటి నమ్మకం లేదు సిఐడిని నమ్మాం కాబట్టి సెంట్రల్ విజిలెన్స్ సెంట్రల్ డ్రగ్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వాళ్ళు దీని మీద విచారి విచారించి మొత్తం తీగ బయటికి లాగితే అందరూ చెంచలు కూడా జైల్లో ప్రశాంతంగా ఒక పదేళ్లు నివసించని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఇప్పటికైనా సరే ఈ పిచ్చి పిచ్చిగా ఆ ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి ఒరే తురే అనడం కరెక్ట్ కాదు ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఇది మన పార్టీ నాయకులకి మన పార్టీ కార్యకర్తలకు చెప్తున్నా ఎవడైనా సరే ఎవడైనా సరే ఎంత మగోడైనా సరే మన నాయకుల్ని విమర్శిస్తే మీరు విమర్శించాల్సింది విమర్శించిన వాడిని కాదమ్మా మీరు మన నాయకుని ఎవరిని విమర్శిస్తారో మనం జగన్మోహన్ రెడ్డిని విమర్శించాలి ఏం ఈరోజు అనిల్ మనల్ని విమర్శించలే మన నాయకుడిని విమర్శించాడు మనం విమర్శించాల్సింది అనిల్ కుమార్ యాదవ్ అని కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి దయచేసి మన నాయకుడిని విమర్శించిన నాయకుల మీద 
मन प्रेस मीटकूद अवसरमे आ बच्चा नायक अंदर की मन फोकस तप एम लेदान मन अंदर मारे टारगेट चाहिए ताड़ेपल प्यस् बच्चा का मनवे सलवान गूडूर इंकोक रेज रेप एलुंडी गूडूर टुमारो रेप रेप सायंकाल गूडूर प्रजारा अख से बैठक की राी लोके बाबू की मदत रिक्वेस्ट सलव दी